中国南海第一哨“华阳岛”战略位置十分重要，现在建设的怎么样了？华阳岛是一颗镶嵌在南海深处的璀璨明珠，以及独特的地理位置和战略价值，成为国内外关注的焦点。那么华阳岛究竟有着怎样的战略地位？现如今它又建设的怎么样了呢？喜欢这类视频的领导，劳烦您点个赞支持一下，记得长按点赞三秒，给个霸气鼓励，谢谢。一、华阳岛的基本情况：华阳礁位于隐性群礁的东端，礁台长五点五公里，宽约两公里，礁盘七点六平方公里，西边不远处是越南建有据点的东礁、中礁和西礁。为了改善驻岛人员的生活条件，我国在二零一四年对于华阳礁开展了填海造陆的工程，不到一年就扩展出一个面积零点二八平方公里的华阳岛。华阳岛岛礁呈椭圆形，长约五点六公里，宽约一点四公里。岛上地势平坦，多沙少土，植被覆盖率较高。自上世纪八十年代起，华阳礁一直由中国实际控制，行政上隶属于海南省三沙市。尽管华阳岛上的土地资源有限，但在中国政府的不懈努力下，岛上的生态环境得到了显著改善。通过引进耐盐碱、抗台风的热带树种，如麻风桐、椰子树等，岛上的植被覆盖率已高达百分之九十以上，成为南沙群岛中绿化最高的岛屿。随着岛上树木的增多，不仅改善了生态环境，还为驻岛官兵提供了良好的生活条件。为了满足驻岛居民的生产生活、科学调研需要。华阳岛上新建了码头、菜地、营房、灯塔、直升机坪、雷达站、发电厂、海水淡化厂等设施。这些设施的建成，使华阳岛逐渐成为一座功能齐全、设施完备的现代化岛屿。特别是2015年建成的华阳灯塔，为世界海运业提供了重要的公共服务产品，大大提高了南海海域的航行安全。华阳岛位于中国南沙群岛北部，地理位置十分重要。它不仅是南沙群岛的重要门户。更是中国海军南下增母暗杀的前沿基地。华阳岛对永暑礁和永暑岛起到拱卫作用，为国际航运、渔业提供公共服务、海滩救援等提供了有力保障。因此，华阳岛的战略地位不容小觑。二，战略位置举足轻重的华阳岛。华阳岛位于中国南海九段线内，地处南沙群岛北部中央，是南沙群岛中面积第四大的岛屿。它北距海南岛约五百公里，东距菲律宾苏比克湾约四百五十公里，南距曾母暗沙约四百公里，西距越南金兰湾约五百公里。这样的地理位置使得华阳岛在南海地区具有重要的战略地位。华阳岛周边海域资源丰富，包括石油、天然气、渔业资源等，是中国南海重要的战略资源储备区。更重要的是。华阳岛扼守着南海北部航道的咽喉要冲，是连接东南亚与中东非洲等地区的海上交通要道。华阳岛的战略位置决定了其在地区安全格局中的重要地位。它不仅是我国南海防线的重要支点，也是维护我国海洋主权和海洋权益的关键所在。随着我国经济实力的增强和海外利益的拓展，华阳岛的战略地位愈发凸显。华阳岛的军事意义不容忽视。作为南海地区的重要战略支点，华阳岛的战略位置使其成为维护国家海洋权益、保障南海地区和平稳定的重要力量。在当前国际形势下，加强华阳岛的军事建设，提升其在南海地区的战略地位，对于维护国家主权和海洋权益具有重要意义。未来，华阳岛的战略地位将更加凸显。随着我国海军力量的不断壮大和南海战略布局的逐步完善。华阳岛将成为我国在南海地区的重要战略支点。通过加强与其他南海周边国家的交流与合作，共同维护南海地区的和平稳定，也是华阳岛未来发展的重要方向。华阳岛的战略价值不仅体现在当前的国际政治和经济格局中，更对未来的全球海洋秩序产生深远影响。随着全球海洋经济的不断发展和国际竞争的日益激烈，拥有战略要地的国家将能够更好地掌握国际话语权，维护自身利益。三，华阳岛的建设焕然一新。经过多年的建设，现在华阳岛上的基础设施也日益完善。现在的岛上不仅建有现代化的办公楼、居住房以及高碉堡等设施，还拥有两座高达五十米的灯塔。能照亮二十二海里范围内的海域，就算是在夜里，它依然如同一颗星星，为来往的船只保驾护航。
。虽然周边都是被其他国家侵占的岛礁，但岛上的大型雷达站能够及时发现任何异常动向，确保海域安全。尽管基础设施提升了生活便利，但淡水资源的短缺仍是一个问题。由于岛上缺少淡水，从大陆补给淡水成为了急需解决的问题。随着在华阳礁填海造陆的结束，我们对于淡水问题也开始着手解决。在华阳礁上建立的海水淡化工程，成功解决了华阳礁淡水短缺的难题，也为岛上的绿化提供了保障。自1974年以来，南海诸岛已经开始了绿化工作，目的是改善岛上人员的生活环境。之后还引进了很多热带植物，在此驻扎人员开始了耐盐碱植物的种植。与越南控制的岛礁形成对比。华阳礁上的绿化工作显得更为突出，不仅对改善生态环境有利，还吸引了大量海洋生物。过去的华阳岛由于缺乏足够的建设和维护，许多基础设施相对滞后。随着时间的推移，华阳岛的面貌发生了翻天覆地的变化，从基本的交通网络到现代化的通讯设施，再到生活必需的水电供应，每一项基础设施都展现出了跨越式的发展。如今，华阳岛不仅交通便捷、通讯畅通，而且生活设施一应俱全，为岛上居民和工作人员提供了舒适的生活环境。